della vicenda del Movimento 5 Stelle. In questi giorni molto la ribalta delle cronache per vari eh, eventi, in particolare per diciamo, la presentazione dei candidati eh, alla corsa per, la, per il premierato, per la premiership. Eh, I candidati, si potrebbe dire il candidato, cioè Luigi Di Maio e poi alcuni altri eh, concorrenti che sono sette non molto conosciuti. Noi ne parliamo con Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Eh, onorevole, benvenuto a Zapping. Buonasera dottor Loquenzi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Senta, me la toglie una curiosità? Certo. Ma lei fa un po' il kamikaze di mestiere nel Movimento 5 Stelle, perché ogni volta che c'è un, un momento di, diciamo, di tensione, qualcosa di, di complicato che succede, i big spariscono e lei appare in tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche. Cioè, quando c'è un momento difficile si manda Toninelli in scoperta. Un po' così o sbaglio? No, io cerco sempre di dare una mano al progetto e soprattutto a difendere il progetto quando purtroppo eh, sia gli avversari politici che una certa stampa cercano di infangarlo. Chi critica oggi il nostro modo di selezionare il candidato, futuro candidato alla Presidenza del Consiglio si dovrebbe vergognare perché eh, chi ha, quale altra forza politica permette a tutti i propri iscritti di eh, votare, di esprimersi, di incidere sulla scelta e a tutti i propri iscritti che hanno eh, svolto un mandato qualsiasi livello da portavoce, sia a livello municipale che a livello del Parlamento europeo, di candidarsi come Presidente del Consiglio. Chi ecco, altro? però Toninelli, la fermo subito, perché voi avete avuto sicuramente il merito di esservi inventati una nuova classe dirigente, avete parlamentari di primo ordine, tu pensa soltanto a quelli che hanno fatto i capigruppo a turno, avete sindaci eh, di importantissime città, è possibile che l'unico candidato noto, l'unico candidato diciamo, che corre per vincere sia Luigi Di Maio, è possibile che un Roberto Fico, eh, un eh, Alessandro Di Battista, eh, un, non so, un sindaco di Torino o di Livorno non si sia candidato perché eh, diciamo, questa scelta lascia in realtà un solo candidato in corsa questo un po' stupisce ce ne avete tanti bravi metteteli in corsa ma questa io la valutazione la sposto da un altro punto di vista è molto più importante non il fatto che ci siano oggi otto candidati e chi siano gli otto candidati ma il fatto che tutti potevano partecipare a candidati però non hanno partecipato potevano... cioè, quelli, quelli che potevano non... veramente sfidare Di Maio come impostazione come punto di vista come modo di intendere la politica a 5 stelle questi non si sono visti eh, ma il fatto che non l'abbiano fatto perché non se la sentivano Oppure semplicemente, o più semplicemente come sottoscritto, si sentivano rappresentati, che rappresentava la famiglia del Movimento 5 Stelle, chi aveva già dato la propria candidatura. Cioè, quello che io mh, rigetto, non nei suoi confronti, ma che a chi ci contesta, è quello è proprio di, di dire il metodo non è un metodo democratico ma gli altri partiti candidano alcuni nomi scelti a tavolino nelle segreterie di partito che poi nei voti si contano per capire quanto incide la corrente che rappresentano qua non c'è nessuna stanza buia nessuna decisione segreta tutti partecipano a una decisione collettiva è straordinario c'è Luigi Di Maio, c'è una senatrice con un altissimo curriculum, ci sono sei ex eh, consiglieri comunali del territorio, fantastico, votiamo in serenità e in libertà, tra l'altro eh, lo quindi senta neppure chiedere due euro che chiede il Partito Democratico magari con le tessere comprate le tessere contraffatte Beh, loro lo chiedono perché di... devono mettere sui gazebo si va in piazza, voi fate tutto online, costa meno allora innanzitutto forse come dice lei è già una bella notizia noi non costiamo alle, ai cittadini no, no, non ma mica lo dicevo polemicamente no, no, lo so, lo so, spiegavo certo, la differenza dei costi ma almeno quei due euro li tenessero solo per, per i gazebo i due euro, le tessere di partito la stecca che si fanno pagare dai nominati da parte del Partito Democratico nelle società pubbliche che ridà il partito il Partito Democratico è un'azienda che ha come scopo il lucro e le poltrone e nessuno può smentire questa cosa hanno addirittura ammesso che per loro è normale farsi pagare una parte di stipendio ad un manager di una società partecipata che gestisce l'acqua i trasporti, l'elettricità eh, i rifiuti, ma siamo impazziti significa scegliere il peggio che c'è nella società civile, ad esempio eh, tanto so e solo perché gli restituisci al partito Vabbè, che non parliamo del PD di perché io poi non sto qui a difenderlo e non c'è nessuno che lo difende Bene. perché non, non, abbiamo, non abbiamo invitato un parlamentare del PD Sentiamo piuttosto Sergio da Genova, un ascoltatore che vuole parlare con lei. Buonasera, eh, condivido pienamente quello che diceva il senatore 
Toninelli eh, vi chiedo solo questo nel loro partito non, giustamente non ci sono tanti galli per arrivare al, al potere quindi basta uno e via quindi questo partito in dieci anni è arrivato ad essere il primo partito italiano, dottor Loquenzi, il primo, prima c'era il, signor, il, dottor, il senatore Di Pietro che purtroppo il suo partito ha fatto quello che ha fatto, populismo. Qualunque. Faccio una domanda Sergio che non abbiamo tanto La tempo. La domanda è questa, io ho paura di una cosa, che arrivati a un certo punto, perché è anche logico dieci anni, eh, il signor Beppe mi dica ragazzi io vi ho portato no io vi abbiamo portato con tutto l- a questo punto bene adesso me ne vado lascio, lascio va bene lascio. Sergio chiarissimo tra l'altro eh. ci innesto anche un'altra riflessione che volevo fare con Toninelli perché ha lasciato un po' di sconcerto la notizia la decisione che il candidato premier sarà anche il capo politico del movimento e molti hanno osservato come Sergio da Genova diceva che questo potrebbe diciamo rivelare la decisione di Beppe Grillo di fare un ulteriore passo di distanziamento dal movimento e molti dicono anche nel Movimento 5 Stelle ho visto prese di posizione sui profili Facebook di alcuni di voi che c'è un po' di dubbio sul fatto di concentrare tanta, tanto potere in una persona sola allora ehm, rispondo a Sergio eh, Grillo rimane è e rimane eh, il garante del Movimento 5 Stelle e delle regole dei due mandati non condannati in Parlamento eccetera, non iscritti alle tre partite eccetera eccetera il capo politico chi verrà ehm, votato dagli iscritti futuro nostro candidato presidente del Consiglio sarà anche a me piace poco ti dico la verità la parola di capo politico però la parola capo politico è inserita nelle, nelle leggi Porcellum e nelle leggi Italia però Grillo come... finora è il capo politico lo disse lui in un comitato sono io il capo politico del movimento quindi è una definizione che voi usate anche a prescindere dalla, dalla legge Sì, è collegata a quello ovviamente perché altrimenti non puoi presentare la lista no, ma, ma Grillo siccome non da... si può candidare non aveva bisogno di chiamarsi capo politico però ben, è stato definito così da voi per chiarire che era lui diciamo, il, la guida politica del movimento lui è stato indicato come il capo politico per candidarsi per far candidare il simbolo del Movimento 5 Stelle nel 2013. Io volevo dire un'altra cosa. Chi sarà il nostro futuro candidato premier sarà il direttore d'orchestra, il capitano della squadra dei ministri che avrà come obiettivo principale, unico direi che principale, quello di realizzare e concretizzare un programma di governo. Ricordo anche un'altra cosa. È la Costituzione stessa ad affermare che il Presidente del Consiglio dirige ed è responsabile della politica generale, è responsabile dei ministri. È normale che se noi votiamo democraticamente un, un candidato Presidente del Consiglio, lui sia anche il direttore di tutta questa orchestra, il capitano di tutta questa squadra, stante il fatto che Beppe rimane nostra garante. Senta, ehm... Oggi Mattia Felti sulla stampa fa un'osservazione che secondo me ha senso, dice eh, c'è tutto un fiorire di candidati premere, ogni partito ce n'ha uno addirittura più di uno e poi conclude dicendo c'è soltanto un problema, siccome i partiti si sono dimenticati di fare una legge che permetta a uno di loro di vincere, abbiamo tantissimi bellissimi candidati premier e poi il premier magari sarà uno che non è candidato premier. Un po' è vero perché la legge elettorale è gente, insomma non, non prevede che ci sia un candidato candidato premier? Beh, innanzitutto noi abbiamo un candidato premier votato da tutti gli iscritti, avremo un candidato premier votato da tutti gli iscritti, gli altri non faranno alcun can che se ne parlano, stanno lottando internamente i propri partiti cercando di spalleggiarsi a vicenda per andare loro come candidato premier ed è una cosa mh, proprio metodologicamente sostanzialmente allora, la domanda però era un'altra la eh, nel, nel contesto proporzionale in cui siamo dire sono candidato premier ha un po' poco senso beh io le ricordo che se dovessimo per colpa del partito democratico andare a votare con questa legge elettorale alla Camera c'è il 40% e noi faremo una, per avere la maggior parte dei seggi eh, in Parlamento e noi faremo una campagna elettorale dicendo signori miei dateci questa possibilità gli altri vi hanno già provato nei decenni precedenti di avere fallito e di aver occupato posti di Stato solo per vantaggi personali raggiunto quello possiamo governare però adesso vedo che il PD ha proposto serve. di nuovo il Rosatellum quindi il PD sembra volerla cambiare questa legge elettorale ma guarda il PD io sono stato in commissione come lei sa in tutte quelle settimane qua 
è, è scandaloso, è vergognoso, ogni giorno cambia idea, ma tutte queste differenti idee che ha hanno un filo conduttore unico, quello di cercare di scrivere la legge più avvant- che maggiormente li avvantaggia. Bene. Che obiettivo ha? No, ma è così. Le Rosatello che ma, cosa sta? Scusi, sta scusi però, Tonelli, le faccio no, una domanda di Medoto. Certo. Ma lei ci viene da me a Zapping con un esponente del PD a dire queste cose? Perché se no, poi scarica su di me la responsabilità no, di stare certo, la... no, Perché voi da 5 Stelle siete molto vado. bravi, però molto spesso non vi piace fare diciamo, il confronto. Fate volentieri le interviste. Io mi confronto con chiunque. Va bene, allora eh, organizzerò un faccia a faccia problema. tra lei e un esponente però del PD. Però quello che le stavo dicendo sì. è un dato di fatto. Quella legge che ha il nome di questo cosiddetto Rosatello un qua è una legge che mette in mano i potentati locali dalla mafia alle clientele eh, locali il, i seggi in Parlamento ma di cosa stiamo parlando? La fai semplicemente perché hai tantissimi sindaci ex sindaci manager delle società partecipate e tieni in pugno i soldi pubblici sul territorio e puoi condizionare il voto ma che democrazia quindi meglio questa? quella vigente del Rosatellum come lo voglio meglio dire. quella vigente e ovviamente meglio il tedesco col 5% di sbarramento che finalmente non permette ai partiti piccoli di ricattare io lo so che lei non mi risponderà anche Dica. se è, è sempre molto disponibile e glielo riconosco ma prendiamo per un momento in esame l'ipotesi che il Movimento 5 Stelle sventuratamente non prende il 40% e quindi il, eh, comunque deve, ma è comunque il primo partito quindi Mattarella vi chiama dall'incarico al vostro candidato preme il quale deve trovare però il 51% per avere la fiducia in Parlamento a chi li chiedete questi voti? li chiediamo a chi ci sta a condividere il programma chi vuole abolire Equitalia il centrodestra che ha creato Equitalia e tutto dire vuole abolire Equitalia il centro-sinistra vuole il reddito di cittadinanza che non ha mai fatto o un salario minimo garantito. Non andiamo sui programmi, come si fa in Germania, come si fa... Quindi non la Lega nelle, o altri... Ma in fate... genere, io ho fatto due esempi. Sì. Bisogna spostare il paradigma dalle alleanze per la suddivisione di Portrone agli accordi Però, per la condivisione scusi, di Però, lei è un politico navigato. È evidente che il partito no, o, il gru- o il gruppo di, insomma, il partito, il gruppo parlamentare che vi dà i voti vi chiederà qualcosa in cambio. Ministri, posizioni, qualcosa lo dirà. Sì, Vorranno aggiungere, se vorranno aggiungere cose buone al programma non ci sono problemi, il problema è che purtroppo sappiamo e qui mi calo nella realtà che gli interlocutori, come dice bene lei, vorranno solo poltrone e quant'altro. Noi puntiamo sul programma e puntiamo affinché loro mettano la faccia su un programma senza alcuna alleanza. Toninelli la ringrazio molto come sempre, le auguro buon lavoro, grazie per grazie, essere stata a Zapping. Lei,